。身为一位专职城市设计师以及前三 D 动画师。每当网络上出现一个神奇小城市，在模拟物质世界的奇妙现象时，就好像在街上遇到魔术师，正在把汉堡包从 menu 上拿下来一样。小哈一定会忍不住停下来观赏，因为那里面可能正藏着人们对宇宙事物的一个新的见解，将明明应该无法用一般电脑计算的混沌世界，化繁为简的用几条简单的数学式表达，或利用各种巧妙的障眼法以假乱真。打开这个影片，并看到现在的你，应该也和我一样。看到这些忍不住令人想膜拜的奇迹淫巧，都会想要有更进一步深入理解的欲望吧。大家好，我是来自嘎姆的小哈片刻，今天跟大家介绍一个神奇的联谊公式——雨果艾利亚斯演算法 （Hugo Elias Algorithm）。许多新手程序员喜欢把这个演算法拿来当做城市写作的练习材料，因为实作这个演算法十分简单，而且完成后会有巨大的成就感。水波涟漪的美就是有这么大的魔力。连小哈也无法抵抗这股魅力，写了这么一个小程式来膜拜这个演算法。这个小程式的网址可以在下方的影片说明中找到。当然，这次也是开源专案，有兴趣的同学可以看城市码深入研究。Hugo Elias 在英国的 Shadow Robot 研究机器人二十余年，但他对电脑绘图一直情有独钟，在九零年代发表了许多相关的文章。今天我们将会见识到的水波演算法也是其中之一。虽然网络上的朋友都管这演算法叫 The Famous Hugo Elias Algorithm， 但他本人说这公司是他曾经在网络上看到过的，原初处理不可靠。于是他依照记忆中的印象，在一九九八年底将这个演算法的公式写进了他的部落格，并制作了一个简单的小程式来印证演算法的效果。在这边要给各位观众先来点心理建设，接下来小哈要秀出来的画面可能会让你有头晕脑胀的感觉。但是不用担心，也千万不要转台，因为小哈绝不会像个渣男一样拉你上船后就丢下你不管的。只要你能坚持看到最后，就一定能享受这趟水波荡漾的晕船之旅。好了，各位观众，这就是雨果爱丽丝亚演算法。各位放心，小哈会负责任的把这串外星文翻译成中文给大家听。这个公式的意思就是在水面上的任何一个点，它下一秒的高度。等于前后左右四个点，目前高度总和的一半，再减去这一个点上一秒的高度，最后再乘上一个小于一的衰减率。在解释这个公式之前，希望大家可以先暗自想想，这公式蕴藏的含义到底是什么？对了，这边讲的上一秒和下一秒，只是用秒来表示每次计算的时间间隔，实际上不是用秒来计算的，只是在解释的时候用秒来表达比较顺口。我们先来看看小哈写的这个小程式。首先，我们点进去波光涟漪，这里的涟漪实作分成两个部分。第一个部分是使用雨果爱丽丝亚演算法计算出所有位置的水面高度；第二部分是依照水面上每一处的高度，给予水面折射与反射的绘制效果。这些我们待会儿都会讲到，但我们可以从右边能调整的参数中先看出一些端倪。最右上方有个可以换底图的按钮，我们来换一张看看。咦？再换一张比较能让同学们专心的图好了，好多了。然后是水面设定，这两个设定都是绘图相关的参数。接下来的三个环境设定是和计算雨滴产生波纹的相关参数。雨势就是雨水滴下来的频率，涟漪波长是水滴在水面时产生的水波波长，雨滴重量则是水撞击水面的力道。再下来有三个涟漪设定。其中涟漪振幅可以缩放水波的起伏大小，水的反光度可以调整反光和阴影的比例。这两个都是和绘图相关的参数。最后一个是波的传播力，这是演算法会用到的能量衰减率。大家可以把这个想象成水的粘性，数值越小，粘性越强，波也就越不容易传开。看完这个波光涟漪特效后，我们回到首页，再进入水波侧写。这里的水波是使用二维版的雨果艾利亚斯演算法绘制出来的。从侧面看，可以更容易看出这个演算法在计算复杂的波波相叠上是近乎无懈可击的。这里的设定基本上和波光涟漪相似，大家可以自己试试。现在我们要先从二维版的水波来解释这个演算法。二维版的涟漪公式是长成这样的，翻成中文就是一个点下一秒的高度等于左右两个点目前的高度总和。减掉这个位置上一秒的高度，再乘上衰减率。大家应该知道，水波是波的一种，借由水这个介质传递能量。如果不知道波是什么，也不要紧
，可以先把水波想象成一种波浪舞。水面上的水分子在波前进的时候，其实没有前进也没有后退，只是在原地上下摆动。而能量则通过这些摆动，一个水分子一个水分子的朝水平的方向传递下去，就有点像只有接力没有跑的接力赛一样。水分子会移动到隔壁选手的高度，接过他的棒子。然后在原地把棒子交到右手，等待下一秒另一边的选手过来接棒。这些跑位在物理上我们称为波的相位，最高的位置叫波峰，最低的位置叫波谷。我们观察一下这个相位的变化，其实就是一个点在直线上做的简斜运动，也等于一个点在圆周上跑的时候它的 y 坐标的变化。这个点在圆上的角度就是相位的角度，比如波谷是90度，波峰是270度。有了这些基本概念之后，再回来看看公式，果然还是完全无法理解。看来是时候去请教大师了。这次我们请到了台北著名的数理大师、爱迪生物理张老师。爱迪生老师果然就是不一样。我们讨论后，很快的就得到了结论：这个公式是利用了一个特殊的相位间隔，就是相邻的两个水分子相位的变化量定在九十度。有了这个条件，理解起来就会简单多了。我们回到水的波形，会发现，如果每次相位的变化都是90度的话，那么任意一个水分子下一秒的高度刚好都是它上一秒离水面中心的倒影，也就是公式中的减上一秒的高度。而水面的中心高度永远都是左右相邻的两个点的高度和，这样二维的水波公式就出来了。其中的衰退率是一个制定的参数，可以是一个介于0到1的数字。数字越小，波的能量消耗就越快。如果要进化到三维的水面，那水面的中心高度除了左右两点的高度和，也要考虑前后两点的高度和。把这两个高度和平均起来，代入中心高度，就是三维的水波公式了。怎么样？本来波的叠加在计算上应该是非常复杂的。想想看，如果每下一滴雨，我们就要增加一组计算这滴雨造成的波形变化的式子。包括波的位移、反射和衰减，然后还要再把所有波的式子全部叠加起来。这么复杂的工作，在这个演算法中，却只要记录两秒的历史，配合一个简单的公式，就能呈现如此逼真的效果。你说奇妙不奇妙？接着来说说绘制波纹的部分，这部分包含了水的折射与反射。折射的效果靠的是绘图引擎的 displacement 滤镜。这个滤镜可以依照一张动态产生的灰阶图去移动水底图案每个像素的位置。月亮的灰阶值会指示滤镜将底图像素移动的越远，所以我们要在水面斜率高的地方涂上亮色。而反射则是另外在底图之上贴一张动态产生的图，在没反射的地方单纯涂上水的颜色。有反射的地方就依照水面斜率混入白色高光或黑色阴影。至于水面斜率的计算也很简单。水面上任何一点的斜率，就是它左右两点的高度差。这样整个涟漪特效的演算法就完成了。Ugo Elias 的网页中还有许多有趣的文章，像是如何模拟飞舞的火焰，如何在球体上长出海洋大陆等等。以后小哈会再专门做影片来介绍这些酷东西。那么别忘了订阅加小铃铛，咱们下集再会吧。